Vi vandrar över från, från sekant till tangent. Eh, skillnaden mellan en sekant och en tangent är att en sekant, då hade man ju två punkter på en linje. Och så hade vi en rät linje som går igenom dem. En tangent, den touchar bara på ett ställe på den här kurvan. Och så är det en rak linje som går igenom där. För det har med lutningen att göra det här också. Att lutningen är just den punkten. Så vi jobbar lite grann på det här med lutning på tangenter. Så för det första så ska vi kolla lite grann på lutning på kurva. Och så har vi en tredje grans kurva här. Vi ska säga för vilka värden på x som lutningen är noll. När är lutningen noll här? Jo, lutningen är noll här uppe. Det vill säga här kommer lutningen att vara plan. Det gäller även där nere. Så vilka x-värden? Jo, det är när x är... Ja, x är minus 1 här, va? Jag kan skriva x1 om man vill, och x2. Det är inte så noga. Och vi äter den också det. När är kurvans lutning positiv? Positiv det betyder att lutningen är snett uppåt höger. Och nu kommer vi in med det här med olikheter igen. Större och mindre och sådär. Och då är det ju så att här lutar den ju uppåt åt höger. Så alla x som är ända fram till minus 1. Så när x är mindre än minus 1 då har vi positiv lutning. Men det, det gäller ju även här borta. Här är det också positiv lutning. Så det betyder att när x är min, mindre än minus 1 och när x är större än 1. Va? För vi 1 och vänder uppåt igen. Och här ska det inte vara större och mindre än och lika med än. Utan det ska inte vara någon sträcka om det. Därför att vi vet ju att vi just vid minus 1 där är lutningen 0. Och vid 1 är den också 0. Så därför måste det vara strängt större eller mindre än. Negativ lutning, det är åt det där hållet. Och det har vi ju här emellan. Där går den neråt. Det betyder att x ligger mellan, och då brukar man göra så här. Om x ligger mellan två olika värden. Det ligger mellan minus 1 och 1. Så det minsta det är jättenära minus 1 och det största är väldigt nära 1. Så det är tre typiska sätt som man skriver det här att några vissa punkter så kan det vara noll, sen kan det vara större och mindre än, och så kan det ligga mellan. Nästa exempel ska vi ange tangentens lutning när x är lika med 1. Och det här visste vi nu hur vi gör. Hitta lutning. Vi kan göra en triangel. Höjden 2, bredden 1. delat 1 är lika med 2. Och sen vet vi att det ska vara plus 2 eftersom den är snett uppåt höger. Och vi säger att en tangent eftersom den touchar precis bara vid en punkt här. För den här skulle vi lika gärna kunna ta här uppe. Också 2 delat 1. Alternativt ta en större så här. Då ska den ju vara 4 delat i 2. Kommer också bli 2. Så tangentens lutning är 2.